இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எக்ஸாம் குவிக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பெர்சன்டேஜில் பாப்புலேஷன் அண்ட் வேல்யூ டிப்ரிசியேஷன் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பெர்சன்டேஜில் நாலு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் அண்ட் வேல்யூ டெப்ரிசியேஷன் அதாவது எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு வில்லேஜ் ஆர் ஒரு டவுன் அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷன் வந்து வருஷ வருஷம் ஒரு செர்டன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதாவது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு வருஷம் வருஷம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அதே கொஷினில் சம்டைம்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து வருஷம் வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ ப்ரெசென்டில் வந்து இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே ஆஃப்டரும் கேட்கலாம் பிஃபோரும் கேட்கலாம் இது வந்து பாப்புலேஷன் கான்செப்ட் அதே மாதிரி இப்போ வேல்யூ டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது மதிப்பிழ மதிப்பிழப்பு அதுதான் வந்து தமிழில் சொல் சொல்கிறது அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்குறீங்க புதுசாக வாங்குறீங்க ஒரு பைக்கு ஓகே ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு வருஷம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது விற்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கின விலையை விட கம்மியாக தான் போகும் ரைட்டா ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது ஓல்டு ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அந்த டைம் போகும்போது அதோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகுது ஓகே அந்த கான்செப்ட் தான் வேல்யூ டெப்ரிசியேஷன் அது வந்து பெர்சன்டேஜில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது அதோட வேல்யூ வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் கழித்து அது பைக் வந்து என்ன விலைக்கு போகும் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கும் கொஷின்ஸ் அதான் வந்து வேல்யூ டெப்ரிசியேஷன் ஓகே இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதாவது ஆஃப்டர் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா அண்ட் பிஃபோர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லா அதாவது பாப்புலேஷன் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லா பாப்புலேஷன் பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து பி இன்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இருக்கு இங்கே வந்து அதாவது பிஃபோருக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா பி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் வந்து எல்லாமே சேம் தான் அதாவது பி இருக்கு அண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து மல்டிபிகேஷனில் இருக்கு இங்கே வந்து டிவிஷனில் இருக்கு ஓகேவா இது வந்து கவனிச்சுக்கோங்க இதில் பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாப்புலேஷன் அதாவது ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து வருஷ வருஷம் எவ்வளோ வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகுது இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் ஆர் அண்ட் என் அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாப்புலேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த இதான் வந்து என் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகே இங்கேயும் அதே தான் ஆர்னா வந்து அந்த பெர்சன்டேஜ் ரேட்டு அண்ட் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பி அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தட் ஆர்டிக்கிள் மிஷின் ஓகே இதில் வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணணும் பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி மிஷின் ஆர் அந்த ஆர்டிக்கிள் அதோட வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் பேசிக் லாஜிக் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் அதை நம்ம சம்ஸ் பண்ணும்போது பேசிக் ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம்
ஆறுங்கிறது பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பி பி என்ன என்ன இப்போ ப்ரெசன்ட் பா பாப்புலேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்னா ஸோ எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா ஸோ ப்ளஸ் ஆர் என்ன பெர்சன்டேஜா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஹோல் பவர் எவ்வளோ வருஷம் ரெண்டு வருஷமா ஸோ டூ ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ இன்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா ஜீரோ ஜீரோ இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோ அண்ட் இதையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டேபிள் கொடுத்தா டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் டூ ஃபைவ் சார் டென் இப்போ டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் டுவெல் அண்ட் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதா நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் இன்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா இவ்வளோ மல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வருதுன்னா டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ வருது ஓகேவா ரெண்டு வருஷம் கழித்து இருபத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது இருக்கும் ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா ஓகே இது வந்து இது ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இப்போ பேசிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இனிஷியல் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே வருஷம் வருஷம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் எப்படி நம்ம பேசிக் பேசிக் லாஜிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி பெர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் இதில் டென் பர்சன்டேஜ்னால் எவ்வளோ அதாவது ஒரு டெசிமல் தாண்டி பாயிண்ட் வைக்கணும் ஓகேவா அப்போ என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ தேவை அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தேவை ஸோ அப்போ இதில் ஹாஃப் இதில் ஹாஃப்னு என்ன வரும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் அதாவது ஒரு வருஷம் முடிவில் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒன் இயர் ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ டோட்டலாக ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் டூ ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் பாப்புலேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் கேட்டுருக்காங்களா நம்ம ஒரு வருஷம் தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கும் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கும் இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் ஓகே இதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா அதில் பாதி இதில் பாதி எவ்வளோ வரும் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகே அப்போது ரெண்டு வருஷம் முடியும் போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியதான் ரெண்டு வருஷம் முடியும் போது எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும் சிக்ஸு ஃபோர் சிக்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஆன்சர் தான் கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இதே ஃபார்ம்லாவை இன்னொரு மாதிரியும் எழுதலாம் அதாவது எப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் என்ன என்ன எப்படி சொல்லலாம் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போது ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் அண்ட் இது எத்தனை வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ இதே இதை ரெண்டு ரெண்டு இதை தான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இதே இது ஒருவேளை டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க வச்சுக்கோங்க என்ன ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண் ஆயிருக்கு அப்படின்னா என்ன வரும் நைன்டி ஃபைவ் வரும் ஓகேவா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கு பதிலாக நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் ஓகேவா நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமில் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ டவுன் இன்க்ரீசஸ் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி இயர் இஃப் தி ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் தி பாப்புலேஷன் த்
ஃபஸ்ட்டு பி பின்னா ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் என்ன நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஓகே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா ஸோ ப்ளஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் த்ரீ ஓகே ஏன்னா மூணு வருஷம் நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் ரைட்டா ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் கியூப் தேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இங்கே வந்து மூணு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ அது இந்த டிவிஷனுக்கு கீழே அதாவது கீழே இங்கே ஒரு டிவிஷன் இருக்குது அந்த டிவிஷனுக்கு கீழே இன்னொரு டிவிஷன் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த மூணு ஹண்ட்ரடும் நியூமரேட்டருக்கு மாறும் ஓகேவா நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா இப்போ ஃபைவ் டேபிள்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் இருக்கா இந்த நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி ஒன் கியூப் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன் கியூப் தான் நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஓகே அப்போ நம்ம இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் இந்த நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் இது ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி ஸோ என்ன வரும் தேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டுருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் எக்கோ கேட்டிருக்காங்களா அப்போ கம்மியாக தானே இருக்கும் அப்போ நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து அதாவது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ எயிட் தௌசண்ட் இருந்திருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இது வந்து இன்னும் ஈஸியாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீசஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜா ஸோ இன்க்ரீசஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஒன் நாட் ஃபைவ் இது இருக்கட்டும் அண்ட் என்ன எக்கோ கேட்டிருக்காங்களா இப்போ எக்கோ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பாப்புலேஷனை எழுதிக்கோங்க நைன் டூ சிக்ஸ் ஒன் எழுதிட்டு இன்டு இந் இங்கே வந்து எக்கோ கேட்டிருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலி இங்கே வரும் இல்லையா இதை வந்து அப்படியே ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாற்றி போடணும் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் போட்டுட்டு இது எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க அதை பார்க்கணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் ஓகேவா இனி நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ எகோ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ அந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் அதை போட்டுட்டு என்ன வரும் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் வரும் ரைட்டா அதை வந்து அப்படியே ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாற்றி போட்டுக்கணும் ஓகேவா இது வந்து எகோ வந்தால் மட்டும்தான் எகோ வந்தால் இந்த மாதிரி ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாற்றி பண்ணணும் அண்ட் ஆஃப்டர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாற்ற தேவையில்லை அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் நமக்கு பார்த்தது மாதிரி ஓகேவா இதை நம்ம இனி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எயிட் தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இது இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டெப்பு இது வந்து எயிட் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தி வேல்யூ ஆஃப் அ மெஷின் டெப்ரிசியேட்ஸ் எவ்ரி இயர் பை டென் பர்சன்டேஜ் இஃப் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் த வேல்யூ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இஸ் அதாவது இந்த மிஷினோட வேல்யூ வந்து டெப்ரிஷியேட் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டெப்ரிஷியேட்னா ஒன்றும் இல்லை வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது மதிப்பிழக்குது அதை நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுது டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகுது இது இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதாவது ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் வந்து அதோடய வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதை இப்போ ஃபார் இதை நம்ம இப்போ ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணலாம் அதாவது டெப்ரிஷியேட்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது எவ்வளோ வரும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகே எவ்வளோ ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இந்த நைன்டி பை ஹண்ட்ரடை ரெண்டு வருஷம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும்
ஓகே இது சிம்பிஃபை பண்ணலாமா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட்டி ஒன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ வரும் இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அதாவது ப்ரெசென்டில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்திருக்கு ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதே சம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஆஃப்டருக்கு பதிலாக வேல்யூ பிஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே பிஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது நம்ம எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் டிப்ரிஷியேட் ஆகுது பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா நைன்டி பர்சன்டேஜ்னா நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் இந்த பிஃபோர் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டு இதை வந்து ரிசி ரெசிப்ரோக்கெல்லாம் மாற்றி எழுதணும் ஓகேவா இப்போ ஹண்ட்ரட் பை நைன்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் பை நைன்டி அப்படி போட்டு சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா இது பிஃபோர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் அவேர்னஸுக்கான சில நோட்ஸும் அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கும் ஸோ டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்